su prueba individual con el número uno se presenta Garota de Pozo Blanco. Con 132 meses de edad y con un registro certificado de cabalgar. Es una hija de Rey del Destello en Espartana de Pozo Blanco. Su abuelo materno, Espartaco de Pozo Blanco. Su criador, criadero Pozo Blanco, su propietario, criadero La Realeza. Ejemplar que pasa en La Realeza, en Barranquilla, Departamento del Atlántico. Y es presentada por José Luis Lugo Madrid, número uno, Garota de Pozo Blanco. Con el número 2 a de su prueba individual esta es una yegua de, que cuenta con una característica importante, es la reunión es la precisión es la suavidad la comodidad, ¿Qué detalle veo en ella siendo buena trotona y buena galopera cuando ella va avanzando en su desplazamiento tiende a clavarse un poco, ese es el detalle cuando agacha su cabeza desde luego deja un poco su tren posterior hacia atrás, no lo flexiona de la misma manera que cuando inicia, que es cuando lleva su cabeza erguida, se impulsa de una mejor manera, pero muy buena presentación, es la campeona reservada. Cuando les hablaba de armonía en el fenotipo, acá empieza a sumar puntaje esta yegua. Si observamos cadencia, si observamos elasticidad, encontramos... Un buen compás en el trote, naturalidad en su desplazamiento. Observen la postura respecto a la anterior, vamos a galoparla y observen la transición con suavidad y comodidad al galope. La número uno, la gran campeona 
en la noche de hoy. Soportamos bajo la conducción de Jaime de Jesús Marrugo, primera finalista, Florecita de Yacaré, de propiedad del criadero Mazarú, bajo la conducción de Raúl Cardona Gesset, segunda finalista, Milagros del Central, propiedad del criadero Central, bajo la conducción de Roberto Enrique Beleño, tercera finalista, Traviesa de Villanojo, de propiedad del criadero La Realeza, bajo la conducción de José Carlos Lugo, y cuarta finalista, Romana de Monterrico, propiedad del criadero Monterrico, bajo la conducción de Juan Carlos Parra.